सो हेलो गाइज हेयर वी हैव क्वेश्चन नंबर थ्री फ्रॉम चेक योर अंडरस्टैंडिंग एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर फ्रॉम पाथ फाइंडर एंड फ्रॉम नाउ दिस क्वेश्चन ऑनवर्ड्स आई हैव डिसाइडेड दैट आई विल बी प्रोवाइडिंग यू ऑल विद अ हिंट फर्स्ट बिफोर आई पोज द सोल्यूशन सो दैट यू कैन लुक सॉल्व लुक एट द प्रॉब्लम योर सेल्फ वंस एंड देन आई विल शो द सोल्यूशन सो दैट यू कैन ट्राई इट वंस सो आई लेट्स लुक एट द क्वेश्चन फर्स्ट यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ एल इक्वल्स टू एट हंड्रेड मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया एस इक्वल्स टू वन मिली मीटर स्क्वायर इज मेड ऑफ अ मटीरियल ऑफ डेंसिटी रो इक्वल्स टू एट इंटू टेन टू दार थ्री के जी पर मीटर क्यूब एंड यंग्स मॉडुलस वाई इक्वल्स टू टू इंटू टेंट पार इलेवन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर द वाई इज प्लेस्ड ऑन अ स्ट्रेट ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजोंटल फ्लो एंड 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 इज पुल्ड बाय कॉन्स्टेंट हॉरिजोंटल फोर्स एफ इक्वल्स टू वन न्यूटन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द फेस ऑफ द एंड Find displacement of this end in a time interval that at t equals to zero point one second after the force is applied. So whoever wants to try this without the hint, you can pause the video and uh, sol- try solving it once. So now I'll be showing the hint. So the hint is: think of wave transmission in the short time interval. So whoever wants to try this now, you can try it once more with the hint and uh, come back to look at the solution. So now let's look at the solution. So the basic idea here is that due to the force uh, F, a, s- a wave will be created here at the starting point, and it will travel along the wire. And by the data, I- it is clear that in the short time interval, and due to the long length of the wire, the wave won't reach the end in this short time interval. So till let's say till some point it reaches, and then we can see that only this much part of the wire will be extended uh, during th- in at the end of this time period. So the dis- displacement of this point comes due to the extension of this part only. So from here, let's first find uh, find this distance till which the wave has traveled in this short time interval. So the speed of the wave, d- the longitudinal wave in this case, it will be y over rho, v longitudinal. So from here, the distance, let's say it to be m, m distance is equals to root y by rho times delta t. Now let's say there's an extension of delta m in this part of the wire due to this force. So from here, what we can write is stress upon strain equals to Young's modulus. So the stress here is F over S over strain is delta m over m equals to y. So from here, the value of delta m comes out to be F m by S y. And the substituting the value of m from the above, what we get is delta m equals to F over S Y times root Y by rho times delta T, which is equals to F by S rho root of rho Y times delta T, and substituting the values, the final answer we get is 2.5 millimeters. So yeah, that is the final answer. Thank you.